¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, bienvenidos a la primer historia del 2024. Se siente ya el nuevo año. Yo el 31 no quería dormirme porque no quería que fuera primero. ¡Wow! Amigos, el día de hoy les tengo una nueva historia en la sección que se llama Cuéntame tu historia. Ya saben que si usted quiere que cuente su bonita historia, mándenla al correo que les dejo aquí abajo en la descripción o a cualquiera de las redes sociales. Hoy tenemos una historia literalmente de pecado. Como lo pudieron ver en el título, la historia del día de hoy tiene todo, o sea, promete. Creo que este tipo de cositas son muy ocultas porque obviamente no conviene que se sepan, pero de que pasan, seguro pasan. La historia del día de hoy es el sacerdote curioso de la iglesia y yo. ¡Wow! Tráiganme el agua bendita, amigos, porque esto es puro pecado. A partir de aquí, ya no soy Oscar, esta historia no me pasó a mí, así que vamos a empezar. Hola a todos, soy Leonardo, tengo 38 años, soy del estado de Sonora en México, o sea, muy en la frontera. La historia que el día de hoy les voy a contar es aquel día en el que tuve por ahí una aventurita con el sacerdote de la iglesia. Es algo que les puedo decir, ha sido hasta el momento el primer sacerdote con el que he hecho algo. Les quiero contar un poco de mí, miren, yo soy un hombre ya maduro, vivo solo y yo me dedico a lo que es la venta de productos premium, así le llamo yo. Me dedico al comercio de forma independiente, vendo lo que son por ejemplo perfumes, pero perfumes caros, relojes de marcas muy reconocidas, todo lo que son artículos de piel como son carteras, bolsos, cinturones, portafolios. O sea, básicamente me dedico a vender este tipo de productos, pero son productos, mira, para gente con alto poder adquisitivo. Yo no tengo un trabajo en algún lugar físico, mayormente yo mi forma de trabajar lo que suelo hacer es que yo me muevo, o sea, me desplazo, hago visitas domiciliarias, voy, por ejemplo, a bancos, a empresas, a escuelas, o sea, voy a muchos lugares. Obviamente yo llevo mis productos y así es como logro hacer mis ventas. Afortunadamente es un negocio que sí al inicio, o sea, tenía pocos clientes, pero ya hoy en día yo vivo de eso, llevo ya varios años trabajando en eso y les puedo decir que me da para comer, me da para mi casa y se ha convertido en un buen trabajo. Y como manejo productos finos, se puede decir, o sea, son de calidad y son originales y son de marcas muy, muy famosas, reconocidas, pues son un tanto caros. Entonces manejo esquema de pagos, así es como yo cobro, o sea yo cobro realmente en pagos porque entiendo que no pueden muchas veces pues pagarlo todo al contado. Por esto mismo de mi comercio es que yo conozco a infinidad de personas, si yo les contara las cosas que he hecho, uy no. Yo aquí les podría decir que tendría para darle aquí a este Oscarito miles, bueno no tantas pero sí muchas historias. Voy a describir físicamente, miren, soy un hombre alto, como todo buen mexicano pues soy tendemos, ustedes saben, tendemos mucho a ser morenitos, tengo un cuerpo atlético de barba normal, soy muy varonil, me considero un hombre 100% homosexual, sí en mi juventud llegué por ahí a tener algunas noviecitas, pero lo mío, lo mío son los hombres. Soy un hombre que se considera mayormente activo, tenemos las proporciones más allá del promedio para ser activos, soy muy dominante, muy macho. Pero, pues uno en esta vida tiene que ser feliz con todo. Si por ahí alguna, en alguna ocasión llega algún pretendiente o algo me gusta y pues él, es, él quiere ser el activo, yo no tengo tema con cambiar de rol, pero mayormente solo ser nada más el activo. Soy soltero, sí tengo por ahí algunas conquistas, pero nada, nada estable todavía. Este es un poco mi, mi, mi historia para que ustedes me conozcan. Ahora... Quiero contarles cómo es que pasó la historia con el sacerdote. Esta historia es relativamente reciente. Pasó como hace algún año, un par de años. Fue justo por mi trabajo que yo conocí al sacerdote. En alguna ocasión yo tenía una clienta que trabajaba como secretaria en una iglesia. Fui a hacerle cobranza y cuando llego a verla, ella estaba hablando con el sacerdote. Les voy a decir cómo fue la imagen que me dio esa primera impresión que yo me llevé del sacerdote. Era un hombre 
de mi misma edad, de estatura igual que yo, o sea, el sacerdote y yo físicamente compartimos algunas cosas. Lo que sí recuerdo de él es que era un hombre que tenía el cabello muy corto, no tenía barba y la primera vez que lo vi, les he de decir, yo nunca supuse nada porque eh, era un hombre igual que yo, muy, muy macho, pudiera decirse, o sea, muy varonil, su tono de voz un tanto grave. Entonces, cuando yo lo veo, realmente no imaginaría lo que estaba por pasar con él. Un hombre delgado, ni panzón, ni gordito. Creo que el padre era, tenía cierto atractivo. Pero realmente yo, o sea, inmediatamente lo vi y dije, buga, no va a pasar nada. No es tampoco como que yo ande esperando que con todos mis clientes pasen. Mi clienta me presenta con el padrecito. Cualquier cosa que usted guste, padre, aquí. Con gusto, écheme una llamada o avísame con la avíseme con la secretaria y yo vengo a dárselos. El sacerdote, muy educado, me dijo que sí le interesaba comprarme por ahí un perfume, pero que aquí es el trabajo y que él no puede recibirme en el trabajo. Que si yo gusto, él va a necesitar que yo vaya a su casa, lleve la mercancía y ahí con todo el gusto me compra algo. Clientes son clientes. Dinerito nunca nos cae mal. Entonces, obviamente le dije que sí, que nada más me pasara su dirección y que con todo gusto yo iba a su casa el fin de semana, llevaba los perfumes y ya, sin compromiso, ¿no? Tal cual. Yo siempre les digo por ver, no me va a pagar nada. Entonces, puede ver con todo gusto. Se llega el fin de semana, voy ya en mi carro a verlo. Buenas tardes, ¿cómo te va? Les he de decir que desde el primer momento en que yo tuve conversación con el sacerdote, él siempre me habló de tú. O sea, él muy confianzudo me tutió. Yo la verdad es que nunca he podido como que eso. O sea, yo del padrecito tenía una imagen de mucho respeto. No iba a tutearlo porque se me hacía una grosería. Entonces siempre me dirigía a él de usted. Me hace pasar a su casa. Me invitó a creo que un vasito de agua. Empezamos allá a conversar. Y ya me, me empezó a cuestionar, ¿no? ¿Y cuánto llevas vendiendo aquí? Y ya le empecé a contar un poquito de mí, no mucho, porque realmente sería como que si iba a lo que iba, ¿no? A trabajar. Le enseño los perfumes, empiezo a probarlos y ya me encargó un par de perfumes. Total, que yo quedé con el sacerdote, pues, de pasar en cada quincena a efectuarle la cobranza. En este primer encuentro en su casa no pasó absolutamente nada, yo no supuse absolutamente nada, todo normal. Se llega a la siguiente quincena. Voy nuevamente a cobrarle, obviamente le aviso padre, ya voy para su casa, todo bien. Y aquí es cuando ya empieza como lo que me mueve algo. Cuando yo llego a su casa, muy respetuoso, me recibe, me hace pasar a su sala, pero en su sala me recibió con café y con unas cachetas. Se me hizo un poco, no, no, no extraño, pero noté eso, o sea que me estaba recibiendo de esa forma tan agradable. Me dice, mira aquí está tu café, tómate unas galletitas o algo, estás en tu casa... Y ya ese día empezamos a hablar un poquito más. Estábamos como que más en confianza. Y justo esa segunda quincena que le fui a cobrar, él me, me cuenta que él también sabe dar masajes. O sea, que trabaja como trabajo extra, que él da masajes. Yo también sé dar masajes. Entonces, si algún día estás cansado o algo, con todo el gusto te puedo dar un masaje. Le dije, claro que sí, algún día. Me voy ya de su casa, ya había cobrado. Y bueno... Normal, sin nada. Jamás le pedí su número de teléfono, ni él a mí. Jamás yo le conté que era gay. No se lo dije. Él tampoco me había como tal dado alguna señal de que quisiera algo más conmigo. Hasta aquí todo estaba relativamente normal. O sea, yo lo más extraño que había notado de él pues era que me había invitado el café. Pero pues yo decía, es muy cordial. Es normal que alguien vas a su casa y quiere ser buen anfitrión. Te invita a esto. Además, pues yo estoy yendo hasta su casa a cobrarle. En la siguiente quincena voy a su casa, me recibe igual café, galletas, o sea, me invitaba a comer. Pero en esta ocasión me dice que si le puedo hacer un favor. Oye, Leonardo, ¿crees que me puedes hacer un favorcito? Yo, dígame cuál, padre, con todo gusto. Me pidió que si lo podía llevar a un supermercado, que porque tenía que hacer unas compras y que quería aprovechar que yo tenía coche. Entonces, además, el supermercado me dice que queda aquí muy cerca. Con todo gusto le dije que sí, además para este punto el sacerdote y yo ya entre comillas éramos como amigos, ya nos conocíamos, nos callamos bien, había como que esa, com no tan complicidad, pero ya esa química de amigos. Lo llevo al supermercado, normal, lo acompañé, después lo regreso a su casa y nuevamente me volvió a decir lo del masaje. Que cuando gustes nuevamente mi Leo, te repito, sé dar masajes con confianza. Le dije claro que sí, después. La siguiente quincena es ya aquí donde pasa lo bueno. Aquí pongan atención. Llego a su casa, 
me recibe como siempre café y galletas. Nos sentamos. Yo le, recuerdo que apenas le di un sorbo a la taza de café e inmediatamente me dijo, Leonardo, te veo como que muy cansado. Se hace el masaje. ¿Cómo ves? Y yo la verdad es que yo venía de toda una semana, una quincena que había estado trabajando fuerte, me había estado movi moviendo de aquí para allá, cobrando y todo. Entonces sí andaba ya muy estresado. Ustedes saben que cuando uno se dedica a esto y más al acto de la cobranza, a veces uno se lleva cada, cada desestrés porque nunca falta el cliente que se hace el difícil para pagar. Terminé diciéndole al cura, acepto el masaje. Me dice, mira León, vas a subir las escaleras y en el cuarto a la izquierda, ahí está mi sala de masajes. Adelante, pasa, ahorita te alcanzo. Yo subo. Y cuando llego al cuarto que de masajes, me sorprendí porque sí vi que realmente el cura se tomaba muy en serio este papel o sí trabajaba de esto también. Tenía su cama de, de masajes, ya ven que son largas, el medio. En cada esquina tenía una lamparita, como de estas de colores de luces. Y también el medio tenía una, o sea, hasta me sorprendí, tenía una pequeña fuente de agua, igual con lucecitas. Me parece un lugar bonito porque además olía, olía rico, o sea, tenía un difusor de estos que son de aire de esencias y olía muy natural, muy rico. Entonces dije, ah, mira, si sí es verdad que da masajes. Me quedo ahí, enseguida sube y me dice, Leonardo, quítate la ropa, por favor, y acuéstate boca abajo. Quítate la ropa y acuéstate boca abajo. Me quedé. Me sorprendí y más con el padrecito, yo lo veía con mucho respeto, o sea, otro me hubiera dicho y yo, mira, enseguida ahí enfrente de lo haría, pero él era el padrecito, le tenía mucho respeto. Volteo a verlo y le digo, todo padre. Y él, sí, no, estás en confianza, todo. Se deja, voy por mis esencias, se va al otro cuarto y ya me, me quedo para hacer lo que me dice. Ese día me quedé en cueros, en nada, en esferas, así tal cual. Me acuesto sobre la cama boca abajo como me dijo y ni siquiera en una toallita nada, así me quedé. Llega el padrecito y nuevamente me vuelve a decir, Leo, relájate por favor, estamos en confianza, somos amigos, tranquilo, tú relájate lo más que puedas. Voy a decir algo, ya cuando quedé en cueros, o sea, híjole, es que yo siempre soy una persona un tanto morbosa. A mí esto me mueve, como que me empezó a cambiar un poco el chif de la forma en la que yo veía al padre Porque les he de decir, en las charlas que yo ya había tenido con él Me di cuenta que el padrecito era como cualquier otra persona O sea, como cualquier otra persona, un amigo o algo normal O sea, podías hablar con él normal, de lo que fuera Y ya haciendo esto dije, bueno, me voy a relajar Voy a quizás, digamos, a perderle un poco el respeto Me empecé ya a relajar, a verlo más que un padre como un amigo Y literal yo ahí va relajado, el padrecito saca unos aceites, me empieza a masajear la espalda y me dice, mira, esto que sientes aquí es una bola de puro estrés. Tienes dos bolitas aquí en la espalda. Andas muy estresado, mi Leo. Yo no, si sí, le empecé a contar, es que he andado cobrando y ya sabe, clientes que siempre se hacen para pagar. Me dio el masaje por la espalda, por todo el cuerpo de atrás, todo. Les digo, todo se llevó el agasajo. No es que tenga yo un gran melocotón, no, pero tampoco estoy de mal ver, ¿no? Todo. Y aquí se llega el momento tan esperado. Leonardo, date la vuelta, por favor. ¿Qué? Quiere que me dé la vuelta. En ese momento me tembló hasta el alma y le dije, no, nada más por aquí atrás. Y es que voy a decirles algo. Para ese momento... Pues, o sea, yo siempre he sido muy morboso, soy hombre, o sea, los hombres somos como que más desinhibidos en ese tema. Yo por ahí le vi como que el morbo ya la situación, yo en mí algo ya, ya andaba ahí un tanto despierto. Entonces el padrecito me dijo, no, no Leonardo, ¿cómo crees? O sea, date la vuelta. Además, no creas que es el primero que, que he visto, o sea, no creas que es el primer amiguito que, que he visto. Cuando me dijo eso me quedé pensando, o sea, ¿cómo que no es el primero? Agarré valor, me di la vuelta, me tapé lo que podía tapar con la mano porque les soy de medidas grandes. Entonces por ahí ya lo se asomaba. Pero luego, luego lo volteo a ver y le digo, pues ¿cómo? ¿A poco se la pasa viendo paquetazos de hombres en tono de, de risa y picarón? Y aquí lo que me contestó el padre me dejó frío. Me dijo, no creas que por ser gay me la paso ahí con hombres y hombres pero pues obviamente sabes que doy masajes he visto por ahí algunos entonces con eso que me dijo me confirmó o bueno me confesó que era gay yo traté de no inmutarme 
porque sabía que si le decía algo respecto a su orientación se iba quizás a cohibir o iba a terminar el masaje o algo. Entonces le dije, ah, mire, no se preocupe, está súper bien. Él no me preguntó a mí nada, pero enseguida me dice, quita de ahí las manos ya, Leonardo. Y bueno, yo dije, de aquí soy. Esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Quité las manos y tras. Me dice el sacerdote, wow, Leonardo, déjame decirte que es de lo mejor que he tenido la oportunidad de ver. Nada más me reí y le dije, proceda con el masaje. De ahí, nuevamente aceites, todo. Yo ya no, en ese punto, yo ya no podía reprimir mis emociones. Total, que en un punto me dice, Leo, tranquilo, somos amigos ya, ¿verdad? Y yo, sí, ¿crees que pueda por ahí darle un besito? Me dice eso. Obviamente el besito no era para boquita a boquita. Yo le dije, claro, con, adelante, con toda confianza. Pero, literalmente, solo fue un beso. Y yo me quedé. ¿Cómo que nada más? Le dije, ¿cómo cree, mi estimado? ¿Nada más un beso? No, ¿cómo cree? O sea, haga algo más. Me dice, no, ¿cómo crees, Leonardo? Eh, no, no puedo, no puedo hacer eso. Pero no dejaba de echarle la mirada. Yo aquí dije, no, 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 no. no. Mire, mi estimado. Con todo respeto, yo sé, pero Diosito lo puso aquí, conmigo, en esta situación, por algo ha de ser. No creo que se vuelva a repetir, entonces usted debería de aprovechar. No cree. Nada más se empezó a carcajear, pero me dijo, tienes razón, Leonardo, tienes razón. Pues tú disculparás, pero bueno, voy a hacer lo mío. Ahí, amigos, pasó ese pequeño momento, se estaba esperando... No saben lo que fue, fue wow. Después de unos minutos, ah, con esto que había pasado, ya, yo quería todo. Le digo, oiga, y no le gustaría pues ya hacer todo. Yo a usted, ¿cómo ve? Rápidamente me dice, no, 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 no. Yo jamás en la vida he hecho eso y no, no es algo que me llame la atención o que me guste. Nos quedamos como callados un momento, pero yo muy astuto. Le contesté, fíjese que pues yo tampoco. Lo he hecho de esa forma. Pero mire, ya estando aquí, usted me da la confianza. Me gustaría, o sea, si usted no puede, yo sí puedo. Sin deberla ni temerla. Muy natural. Me dice, mm, pues, Leo, la verdad es que sí, sí, sí quiero. Uf. Cuando me dijo, sí quiero. Una sensación invadió. O sea, ustedes saben esa sensación de cuando sabes que va a pasar lo que quieres que pase. Le dije, bueno. Adelante. Esa tarde noche, ahí en la sala de spa, pasó lo que tenía que pasar. Lo que les tengo que decir es lo siguiente. Casi como la mitad de todo el encuentro no fue algo tan grato. Me di cuenta de que pues como que no tenía experiencia, la verdad. No fue muy grato, eh, no la pasé tan bien. Ya casi casi al final sí ya empecé a pasarla bien. Pero me di cuenta de eso. Después de que culminamos esto, me pidió que si me podía ir ya de su casa porque estaba esperando las visitas de unos familiares. Con mucho respeto me lo dijo. Yo obviamente no le dije nada, simplemente hice lo mío y me fui. Yo todavía tenía que realizarle cobranza, o sea, todavía me debía unos pagos. Entonces en las siguientes quincenas que lo volví a ver, en la primera quincena justo que la volví a ver después de esto, igual me recibió muy educado con todo. Pero en ningún momento tocó el tema de lo que había pasado. Y yo tampoco quise tocar el tema. Porque dije, es que no, o sea, no quiero incomodarlo o algo. También yo en mi cabeza tampoco iba esperando a que volviera a pasar. Sí le faltaba experiencia, la verdad, lo tengo que decir. No toqué el tema tampoco, él tampoco. Todo normal, sin tema alguno. Le cobré las siguientes quincenas igual. Les he de contar, ya no... Nunca más volvió a pasar lo que había pasado y les puedo decir que hasta cierto punto nos hicimos amigos. Pues nunca tuve su WhatsApp, no hablábamos más que cuando lo iba a ver. Así fue la experiencia. Bien amigos, esta fue la historia de nuestro querido amigo Leonardo. Una historia literalmente de pecado. Primero, tengo que decir lo siguiente. Sí creo que este tipo de cosas pasen. Yo en lo personal... Les he de contar, hace años, cuando yo me estaba preparando para hacer mi confirmación, justamente el cura de la iglesia a la que yo iba, yo creía que el hombre era gay, porque era un hombre muy amanerado. 
Nunca pasó nada con él porque las clases de confirmación las daba a otra persona. Pero era un hombre muy amanerado. Eso es lo primero que digo. Lo segundo que les puedo contar es, alguna vez en Grindr me encontré un perfil que decía que era sacerdote. Así se los digo. Entonces, sí creo que este tipo de vivencias pasen. También creo que hay curas que obviamente son gays. Porque quizás no se aceptan y pues deciden hacerse dedicarse a la iglesia. Sabemos perfectamente que ellos tienen prohibido pues tener encuentros, ¿no? O sea, porque por eso se dedican a Dios. Obviamente es un pecado esto. Vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Mira, primero que nada, tengo que decir que sí, es una historia fuerte. Yo creo que el sacerdote tenía plan con maña, porque no por algo era tan cortés contigo invitándote a su casa, dándote aquel cafecito, las galletas. Y luego que te habló de los masajes. Siento que eso fue con plan con maña. Entonces lo pongo como cosa buena. Porque mira, bien astuto. Que tú le hayas aceptado el masaje. Fue lo mejor que pudiste hacer. Porque gracias a eso viviste esta experiencia. Una experiencia que tiene todo el morbo hasta arriba. O sea, uh, wow. La verdad creo que para muchos sí entraría esto como en una fantasía. Porque sabemos que son personas prohibidas. Tú ya lo viviste. Aunque fue una vez, lo viviste, viviste todo. Esa sola fantasía cumplida, mira, palomita. Cosa buena que me, me gustó mucho es que te dediques a esto de la venta de relojes, carteras, bolsos. Por ahí creo que algún... Vi un tiktoker, un chico muy gordito que se hizo muy viral y vendía bolsos de mujeres. Entonces sí creo que obviamente eso deja. Entonces felicidades por tu negocio. Me gusta también que seas más activo y que tengas buenas medidas, o sea, por ahí deberás de enviar algunas fotos para comprobar la calidad, ¿verdad? <risa> Digo, no te creas, o bueno, no sé. Como tal, lo mejor de todo, creo que evidentemente es ya cuando están ahí en el salón de spa, pero te pide que te voltees. Lo bueno es que el sacerdote, sin deberla ni temerla, te confesó que era gay. Creo que él se atrevió a decirte eso porque él buscaba la acción y sabía que si no te decía eso no iba a generar como que, que tú te aventaras o digamos que le perdieras el respeto. De días que te haya confesado su orientación, cosa buena pues que obtuviste un cliente gracias a la secretaria de la catedral, ¿quién lo pensaría? Solo puedo decir eso, eh, es una historia, me dejó boca abierto, o sea, mmm, wow, cosas malas. Primero que nada, creo que todo mundo lo va a decir o todo mundo lo podemos pensar. Yo pienso eso también es, pues es un sacerdote. Según yo, ellos no pueden tener acción, según yo. Y, y pues mira lo que anda haciendo. Creo que eso está mal, así lo voy a decir. De tu parte, si me pongo de tu lado, creo que tú lo viste como una experiencia más. Tú eras soltero, no le fuiste infiel a nadie. Nada más pongamos sobre la mesa eso. Ya ustedes digan si es está súper mal, o si está mal o de plano no está mal, no sé. También como cosa mala, que eh, no tenía el sacerdote tanta experiencia y creo que la pasaste no tan padre. Con eso creo que también nos hace pensar, puede entonces que si no tenía tanta experiencia, entonces si sí no lo suele hacer tan seguido, yo creo. Porque si lo hiciera muy seguido, tendría la experiencia del mundo. Entonces pongamos como cosa mala la falta de experiencia de este servidor de Jesus. Creo que son las cosas malas, una historia que sí, o sea, les vuelvo a repetir, estoy segurísimo de que pasa más de lo que creemos, obviamente tiene que manejarse con discreción, lo ocultan. Amigos, los veo en un próximo video, dejen abajo en los comentarios ustedes qué opinan al respecto de esto, lo ven bien, lo ven mal, cómo ven la actitud del cura, ustedes lo habrían hecho, no lo habrían hecho, qué hubieran hecho ustedes. Cuídense mucho, os amo y feliz 2024.